ఇవాళ నేను గోంగూర ఆవకారం చేయబోతున్నాను పదార్థాలు తయారీ విధానం చూద్దాం కానీ అంతకన్నా ముందు పదార్థాలు చూద్దాము గోంగూర ఆవకారానికి కావాల్సిన పదార్థాలు గోంగూర ఆవాలు అరకప్పు జీలకర్ర అరకప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు ఎండు మిరపకాయలు ఐదు ఉప్పు తగినంత మినపు గుళ్ళు ఒక కప్పు చింతపండు తగినంత ధనియాలు ఒక కప్పు పచ్చనగ పప్పు ఒక కప్పు మెంతులు తగినంత నూనె సరిపడ గోంగూర ఆవకారానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం మరి దాని తయారీ విధానంలోకి వెళ్దామా ముందుగా స్టవ్ వెలిగిద్దాం స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టేద్దాం ఓకే ఇది కొంచెం వేడవ్వాలి ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే నేను ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నామని చెప్పా నూనె ఇందులో కొన్నిటికి నూనె వాడుతున్నా కొన్నిటికి వాడట్లేదు కొన్నిటికి ఓకే అంటే మన ఈ తాలింపు దినుసులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నూనె లేకుండా వేయిస్తున్నాను బట్ గోంగూర మాత్రం నూనెలో వేయించాను ఓకే ఒక గోంగూరని మాత్రమే నూనెలో వేయిస్తున్నాం కాబట్టి సో దాన్ని తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చా తర్వాత యాడ్ చేయొచ్చు శుభ్రంగా గోంగూరని ఇవన్నీ ఇట్లా ఒలిచేసి కడిగి ఆరబెట్టినట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి ఎస్ శుభ్రంగా కడిగేసి ఆరబెట్టాను దీన్ని సంగతి పక్కన తర్వాత చూద్దాం సో మనం ఆయిల్ అది ఏమీ లేకుండా పనం వేడెక్కింది ఇందులో ఫస్ట్ ఆవాలు వేసుకుందామా ఆవాలు ఎందుకంటే ఆవ పొడి అన్నాం కదా ఫస్ట్ ఆవాలు వేస్తాను నేను ఇది ఒక అరకప్పు వేయాలి ఓకే అంటే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్గానే మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా గోంగూర తర్వాత సో అందుకని ఆవాలు కూడా కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ నేను తీసుకున్నాం కదా మిగతా వాటితో కలిపితే మినపగుళ్ళు ఒక కప్పు ధనియాలు ధనియాలు ఘాటుకి చాలా మంచిది మనకి ఎందుకంటే కొంచెం పులుపు కారం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా పచ్చనగ పప్పు ఒక కప్పు ఓకే అసలు నాకు ఈ పోపు దినుసులు అన్నీ అలా వేయిస్తూ ఉంటే వాటి నుంచి వచ్చి ఆ కమ్మటి వాసన అంటే భలే ఇష్టం తెలుసా వద్దా ఒక ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు జీలకర్ర జీలకర్ర ఒక అరకప్పు మనం ఇంతకు ముందర చేసుకున్న కొన్ని రెసిపీస్లో ఏంటంటే జీలకర్రని మనం అంటే పోపుకి సంబంధించినట్టుగానే అంటే దాంట్లో ఎంత వేసుకుంటామో అలా అన్నట్టుగానే తీసుకుంటున్నాం కానీ ఈసారి మనం చూస్తుంటే కొంచెం ఎక్కువనే తీసుకున్నాం కదా దీంట్లో మెంతులు చిట్కడ అంటే మెంతులు ఆవాలు రెండు కలిస్తే మరీ చేదొస్తుందనా ఏంటి మెంతులు ఆవాలు అలానే లేదు గోంగూర పుల్లగా ఉంటుంది కదా సరిపోతుంది ఓకే సో ఎక్కువ గోంగూర అంటే పుల్లగా తినాలనే చూస్తారు కారం విషయం పక్కన పెడితే ఆ పులుపు కూడా చాలా మంది ఇష్టపడతారు కాబట్టి నేను కారం అంత ఎక్కువేం వేయట్లేదు ఒక ఆరెండు మిరపకాయలు వేస్తున్నాను గెరటలు అలాగే కాస్తంత చింతపండు సో ఆల్రెడీ గోంగూరనే పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ అక్కర్లేదు లైట్గా నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు కరివేపాకు కారప్పుడు కొట్టుకుంటాం మనం దానికి ఏంటంటే కరివేపాకుని చక్కగా ఎండ పెట్టేసేసుకున్న తర్వాత దాని ప్రొసీజర్లోకి వెళ్తాం అలా గోంగూరను కూడా నేను అనుకున్నాను బాగా అంటే ఇది ఏంటంటే మనం ముట్టుకుంటే అవి రాలిపోయి అంతగా అలా ఎండ పెట్టాలేమో అని అనుకున్నా అట్లా అక్కర లేకుండా జస్ట్ ఇవి ఆరబెట్టాం అంతే కదా నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఆకూరలు ఎప్పుడు ఎండ పెట్టకూడదు ఆరబెట్టాలని మర్చిపోయిందండి నీకు కొత్త కొత్త వంటలు నేర్పిస్తూ ఉంటే పాతవని మర్చిపోతున్నాను కరెక్టే కరెక్టే అంటే మనం ఎప్పుడైతే మెంతితో పొడి చేసుకున్నామో మెంతి కూరతోటి అప్పుడు నువ్వు చెప్పావు నాకు ఇప్పుడు బాగా గుర్తొస్తోంది ఆకుకూరలను ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఆరబెట్టుకోవాలి ఎండ పెట్టుకోకూడదు సో ఇప్పుడు ఇది అంత అవసరం లేదు అంటే లైక్ అలా కూడా చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తున్నాం గోంగూర ఎప్పుడు కూడా కుక్ చేసేటప్పుడు చాలా తక్కువ అయిపోతుంది సో నువ్వు ముందే ఎండ పెట్టి పెట్టావు అనుకో క్వాంటిటీ ఎక్కువ రాదు ఓకే బాగా మగ్గడానికి మగ్గిపోతుంది కాబట్టి బాగా మగ్గుతుంది కాబట్టి మనకు అవసరం లేదు అలాగే వేసుకోవచ్చు రాజీ ఆవాల్లో ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా ఏంటది ఆవాలు ఇలా పొడుల్లో తిన్నాం అనుకో సన్నబడతాం అదే పచ్చళ్ళు తింటే లావ్ అవుతాం పచ్చళ్ళు అంటే మనకు రోటి పచ్చళ్ళ నిలువ పచ్చళ్ళు ఓకే ఓకే నిలువ ఉంచుతాం కదా ఆయిల్ ఊరగాయలు అలాంటి వాటిల్లో కనుక తింటే ఆవాలు లావ్ అవుతాం అవును అదే ఇలా పొడుల్లో తింటే సన్నం అవుతాం ఓకే అంటే దానికి ఏమన్నా రీజన్ ఉందా రీజన్ అంటే అది ఆయిల్లో 
నిలవ పెట్టేది నూనెలో అట్లా పెడతాం కదా సో దానికి ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువ యాడ్ అవుతుంది అదే పొడుల్లో మనం ఆయిల్ అది ఎక్కువ యూజ్ చేయం కాబట్టి అలా తింటే కనుక మనం సన్నబడతాం కూడా ప్లేట్ అనుకో ఈ చక్కగా మనం రోట్లో వేసి దంచగానే మెత్తగా అయిపోయేంత బాగా వేయించేసుకున్నాం ఇప్పుడు పక్కన పెడదాం ఈ లోపల చల్లారితే ఓకే నూనె ఎందుకు మనకి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ గా అసలు అయిన వేసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు చూడు అంత గోంగూర ఉందా అది ఆయిల్ లో కొంచెం మనం వేయించగానే ఇంత చిన్నగా అయిపోతుంది ఓకే సరిపోతుంది ఇంకొంచెం వేసుకోవచ్చు ఇంకొంచెం గోంగూర గోంగూర వేగుతుంటేనే చూడు ఆ పులుపు వాసన ఎంత బాగా వస్తుందా సో అలా కొంచెం మగ్గే కొద్దీ కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటామా అది వేయమంటావా వేసే చూసావా ఇందాక మన కడాయి మొత్తం ఉండింది కూర ఇప్పుడు చూడు కొంచెం అయిపోయింది పుదీనా నాకు ఇప్పుడు దీన్ని చూస్తుంటే ఒక డౌట్ వస్తుంది ఏంటి మనకి ఇది పొడిలా అవుతుందా లేకపోతే పచ్చళ్ళు అవుతుందా ఎందుకంటే ఇదంతా బాగా ముద్దగా అయిపోయింది కదా ముద్దగా అయింది కదా ఇది కొంచెం ఆరిన తర్వాత మనకి పొడి పొడిగా వస్తుంది ఓకే ఇందులో ఉన్న నీరు మొత్తం ఆవిరైపోతుంది కదా అప్పుడు మనకి పొడి పొడిగా వస్తుంది సో అసలు ఎంత ఆకు వేసాం ఫస్ట్ మనం రెండు సార్లు వేసుకున్నాం ఎందుకంటే ప్యాన్లో సరిపోవట్లేదని చెప్పి అది మొత్తం కూడా మగ్గి మగ్గి మనకి చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలోకి వచ్చేసింది సో ఇదైతే రెడీ అయిపోయింది వదినా చక్కగా గోంగూర కొంచెం చల్లారితే పొడి పొడి ఆడుతుంది అన్నావు కదా చల్లారడం కూడా అయిపోయింది కాబట్టి చక్కగా రోటి దగ్గరికి వెళ్ళి హాయిగా దంచుకుందామ్మా లేట్ ఎందుకు పద పద ఉప్పు తీసుకున్నావా కరెక్టే కదా గోంగూర ఆవ పొడికి కావాల్సినవి అన్నీ రెడీ అయిపోయాయి ఈ గోంగూర కూడా మనకి బాగా చల్లారింది కాబట్టి మనకి పొడి చాలా బాగా వస్తుంది సో ఇది ఆల్రెడీ కొంచెం పేస్ట్గా అయింది కాబట్టి మన ముందు తాలింపు దినుసులు ఉన్నాయి కదా ఇవి దాని చేసుకుందాం ఓకే అదే మనం కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటే తొందరగా అవుతాయి ఓకే అది కూడా నేను తగినంత ఉప్పు వేస్తున్నాను ఉప్పు నేను సరిపడా వేస్తున్నాను ఒకవేళ తక్కువ అయినప్పుడు వేసుకోవచ్చు మనం ఇంకా కొంచెం గట్టిగా దంచురాజి అలానే మొత్తం బయట పడేస్తున్నావు అది దంచడం కూడా ఒక ఆర్ట్ తెలుసా అవునా చూపించు చూడు సో ఈ ఆర్ట్ మీకు వంశ పారంపర్యంగా వచ్చిందంటావు అంతే చూసావా అంత బాగా దంచుతున్నాను చక్కగా అట్లా దంచుతూ దంచుతూ దాన్ని మెత్తగా పొడిగొట్టేసావంటే మనం ఇంకా ముందుగా తయారు చేసుకున్న గోంగూర పేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా వేసేసుకోవచ్చు కదా అంతే సో దీనికి కాంబినేషన్ ఎట్లా బాగుంటుంది ఇందులో అన్న బాగుంటుంది మనం టిఫిన్స్ లో కానీ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లో కానీ ఇందులో అన్న బాగానే ఉంటుంది గోంగూర కాబట్టి బట్ రైస్ లో అయితే ఇంకా బాగుంటుంది ఎందుకంటే గోంగూర ఎప్పుడు కూడా రైస్ లోనే ప్రిఫర్ చేస్తాను కదా చాలా ఎంతకాలం నీలో ఉండొచ్చు ఉంటుంది ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ వరకు నీలో ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కానీ ఇలాంటివి అయితే కనుక అంటే దానిలో వాటర్ కొంచెం ఉందనా ఏంటి ఎందుకు అంటే పులుపు వస్తువులు ఎప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ రోజులు నిలువు ఉంటాయి కదా సో అట్లా రాజీ ఇది కొంచెం మెత్తగా అయింది కదా ఇందులోనే మనం గోంగూర పట్టుకో ఇంత అవసరం లేదు కొంచెం గోంగూర వేసి దంచదు ఆ 
పౌడర్ లాగా అయిపోయింది దీన్ని మనం బౌల్లోకి తీసుకుందాం సో ఇది రైస్తోనే బాగుంటుంది అని అన్నావు కాబట్టి నేను రైస్ కూడా రెడీగా పెట్టేసా సో చక్క వేడివేడి అన్నంలో గోంగూర ఆవు పొడి వేసుకొని తింటే కనుక సూపర్ ఉంటుంది కదా ఎస్ ఇదిగో నీ కోసం ఇక్కడ పక్కన వేశాను సూపర్గా నెయ్యి వేసుకొని తిని ఎలా ఉందో నువ్వు నాకు చెప్పాలి నోటేస్ చేయవా చేస్తాను ఎందుకు చేయను పుల్లగా కారం కారంగా ఇవన్నీ తాలింపు తినిసి వేసాం కదా అలాగే క్రిస్పీ క్రిస్పీగా క్రంచీగా చాలా బాగుంది కదా చాలా బాగుంది ఈ ఆవు పొడి అని ఏదైతే అనుకుంటున్నాము ఆవాలు కూడా ఎక్కువ వేసి దాన్ని కూడా చక్కగా మనం దంచుకోవడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం స్పెషల్గా ఘాటు అనేది మనకు తెలుసు ఊరగాయల్లో ఏదైతే ఘాటు తగ్గుతూ ఉంటుంది కదా అలాంటి ఘాటు కూడా తెలుస్తుంది అండ్ మనకి ఏంటంటే గోంగూర వలన పులుపు కూడా తెలుస్తుంది సో ఓవరాల్గా చాలా టేస్టీగా ఉంది నువ్వు అన్నట్టు ఇది దోశల్లోకో లేదంటే ఇడ్లీలోకో తినే బదులు చక్కగా ఇలా రైస్తో తింటే కనుక ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఓకే యస్ మరి మీరు కూడా ఈ గోంగూర ఆవకారాన్ని టేస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఇంకెందుకండి ఆలస్యం మరి గోంగూర ఆవకారానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే దీని తయారీ విధానం చూసేయి గోంగూర ఆవకారానికి కావాల్సిన పదార్థాలు గోంగూర ఆవాలు అరకప్పు జీలకర్ర అరకప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు ఎండుమిరపకాయలు ఐదు ఉప్పు తగినంత మినపు గుళ్ళు ఒక కప్పు చింతపండు తగినంత ధనియాలు ఒక కప్పు పచ్చనగపప్పు ఒక కప్పు మెంతులు తగినంత నూనె సరిపడ గోంగూర ఆవకారం తయారీ విధానం స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని వేడయ్యాక అందులో అరకప్పు ఆవాలు మినపు గుళ్ళు ఒక కప్పు ధనియాలు ఒక కప్పు పచ్చిశనగపప్పు ఒక కప్పు ఒక ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు జీలకర్ర అరకప్పు చిటికెడు మెంతులు ఆరు ఎండుమిరపకాయలు కొద్దిగా చింతపండు వేసుకొని కలుపుతూ వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి అదే ప్యాన్లో కొద్దిగా నూనె వేసుకొని నూనె వేడయ్యాక గోంగూర వేసుకొని దగ్గరగా అయ్యేదాకా వేయించుకోవాలి రెండింటినీ కలిపి రోట్లో వేసుకొని దంచుకుంటే గోంగూర ఆవకారం రెడీ